Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Michiel de Kok, ik ben de director van de Galerie Bart. We staan op dit moment in de solo-expositie van Sha Khoi, Enter the Zone. Uh, die is op dit moment te zien in onze galerie tot met 16 mei. Uh, we zijn over op afspraak, maar ik snap dat jullie uh, liever zoveel mogelijk binnen willen blijven. En daarom maken we nu een digitale rondleiding. Ik zeg wij, maar eigenlijk gaat Sha een rondleiding geven. Dus uh, Sja, het woord is aan jou. In het maken van mijn kunstwerken beperk ik me eigenlijk niet tot één medium. Ik vind ik ben van huis uit wel een schilder. Ik hou onwijs veel van het materiaal, het verven met de verschillende materialen. Maar uh, daarnaast ben ik echt altijd op zoek naar andere vormen en materialen om uh, ja, een beeld te schilderen. Dit werk is ontstaan op basis van een schilderij. En ik heb in twee van mijn sculpturen ben ik eigenlijk begonnen toch vanuit het platte vlak, hè, dus eigenlijk de, de voorstelling of het beeld. Uh, uh, dit is een, een scène, zou je bijna kunnen zeggen, wat in een van mijn schilderijen is voorgekomen. Uh, maar het was krachtig genoeg en sterk genoeg om een op zichzelf staand beeld te vormen. En ik heb ervoor gekozen om uh, die in deze setting te plaatsen, omdat die uh, eigenlijk een, heel goed, een, een hele goede dialoog aangaat uh, met de schilderijen die gebaseerd zijn op mijn werkperiode in New York. Ik vind het heel fijn om het materiaal eigen te maken, dus hoe werk je met polyester, hoe werk je met klei, hoe werkt piepschuim. En eigenlijk met dat al die verschillende materialen, al die keuzes die je hebt, probeer je een werk uh, op te bouwen. Dus eigenlijk net als een schilderij heb je ook diverse technieken die je kunt gebruiken. Alleen ja, ruimtelijk heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden, veel meer keuzes waar je uit kunt uh, putten. Uh, dus het is voor mij enerzijds gewoon onderzoek. Wat kan ik allemaal en uh, hoe kan ik eigenlijk... Uh, mijn schilderswijze, mijn, mijn techniek, mijn handschrift of mijn manier, manier van werken vertalen tot een ruimtelijk werk. En dan kom je ook tot problemen. Ja, schilderen kun je heel makkelijk door middel van suggestie iets uh, op papier of op een doek te zetten. Terwijl ruimtelijk moet het ook constructief iets uh, voorstellen. Of het moet in ieder geval sterk en stevig zijn. Dus nou ja, hoe heb ik dit gemaakt? Het is een stalen frame die ik in elkaar heb gelast. Dat is eigenlijk de basis. Ja, dus het is een redelijk uh, stabiel kunstwerk. Ik kan wel tegen een stootje. En vervolgens ja, ben ik gewoon gaan beeld houden met piepschuim, peurschuim, uh, papiermaché zit erin. En vervolgens eigenlijk alle verschillende losse elementen uh, bij elkaar gevoegd. We staan hier naast twee uh, stillevens. Uh, ik ken dat niet zo in jouw werk. Ik heb dat niet gezien eerder. Uh, klopt dat? Of heb je al vaker stillevens gemaakt? Uh, Stillevens? Nee, nee. Het is inderdaad wel heel kenmerkend dat het meeste van mijn werk over het algemeen mensfiguur bevatten. Ik heb ervoor gekozen om in deze kleinere serie, of kleine middenmatige werken, uh, de mensen eigenlijk buiten wegen te laten. En ik had al een plan gevat voordat ik naar New York ging om stillevens te maken, gebaseerd op straatbeelden, scènes die je zo het random tegenkomt. En eigenlijk gaat het wel over mensen. Het gaat over welke sporen mensen achterlaten. Alleen niet de fysieke aanwezigheid. Dus dat is in feite de reden dat ik hierbij aan de gang ben gegaan. Ja, dus die stillevens die ik maakte in New York, of later thuis in mijn atelier, gebaseerd op mijn werkperiode in New York, zijn heel erg uh, fotografisch vanuit hun basis. En mijn werkwijze was eigenlijk op het fietsje de hele stad door op zoek gaan naar plekken, momenten uh, waarin ik uh, ja, bepaalde beelden zag. Er is niets aan gecomponeerd. Het is alleen eigenlijk een feit en een soort van inspiratiebron geweest waar ik vervolgens mee aan de gang ging. En ik zocht eigenlijk uh, naar schilderijen, of nee schilderijen moet ik niet zeggen, ik zocht naar uh, beelden die ik eigenlijk enerzijds klassiek kon vertalen. Dus ik vond het heel interessant om een soort spontane momenten op straat te vertalen naar ja, klassieke composities. En in dit specifieke werk ja, zie je dan ook hele duidelijke klassieke dia diagonale lijn erin. Het spel van licht is natuurlijk ook een aanwezigheid. Uiteraard zit er natuurlijk een hoop artistieke vrijheid in, maar in feite is dat een van de uh, basis inspiratiebronnen voor deze, deze werken. We staan nu naast een van de kleinste werkjes in uh, de tentoonstelling, uh, getiteld Enter the Zone. Dezelfde titel als de tentoonstelling. Is dat toeval? Ja, natuurlijk niet helemaal. Het is natuurlijk een titel die je makkelijk uit kan leggen en ook op een andere manier over de hele tentoonstelling kan uh, leggen. Mm -hmm. En als je dan naar dit specifieke werkje kijkt, dan is het een, een, een poort waar je doorheen gaat. Dus ik had eigenlijk bij dit beeld zelf wel erg van, er is een andere ruimte, een andere wereld, een andere werkelijkheid waar wij geen deel van zijn. Maar je kunt er wel naartoe en je kunt er een klein beetje uh, doorheen loeren en ja, door met die uitsneders 
geeft het natuurlijk ook wel een bepaalde suggesties. En uh, ja, dat is enerzijds een straatbeeld, een industrieel straatbeeld dat ik heb gevonden, maar tegelijkertijd kan het natuurlijk ook werken als een overkoepelend thema ja. voor de tentoonstelling. Ja, wat ik mooi vind aan dit werk is dat is dus jouw kijk op eigenlijk het alledaagse. Uh, dit is inderdaad gewoon een industrieterrein en jij ja, weet er een soort van ja, sacrale, een sacraal moment van te maken. Ja, 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 <laughs> dat, ja, ja dat misschien wel. Ja, ja. Ja. Maar dat is ook wel iets waar mij altijd mijn oog op heeft gevallen. Als ja. klein jongetje verzamelde ik al stukjes metaal dat ik op straat vond, omdat ik dat mooi vond, weet je wel. De verweerdheid ervan. En ik denk dat dat eigenlijk nu in feite nog steeds hetzelfde is. Voordat ik naar New York ging, heb ik honderd dagen verschillende, honderd verschillende portretten geschilderd. En ik merkte dat ik in New York een beetje portretmoe was. Hè. Een soort uh, afwezigheid van portretten is een nieuw thema in de stillevens, maar ook in de, in de straatbeelden die ik heb geschilderd. En ook hier zie je weer een verlaten ruimte. Een heel simpel beeld, eigenlijk gewoon een gevel, maar uh, het lijnenspel, de vlakverdeling, ja, dat is natuurlijk ontzettend fascinerend en interessant. Er zijn zo ontzettend veel composities te vinden op straat. En eigenlijk heb ik mezelf een beetje geprobeerd te bevrijden van context door middel van dit soort kleinere werkjes te maken waarin heel veel afwezig is. En tegelijkertijd kun je ook wel weer schilderachtig op heel veel verschillende manieren daarmee experimenteren. Dus uh, het gebruik van dunne lijnen, dikke grove toetsen en ja, alles komt uiteindelijk weer tot een geheel. We staan nu naast mijn favoriete werk in de expositie, de Sleeper. Uh, we merken dat ook veel andere bezoekers naar dit werk toegetrokken werden en worden. Uh, waarom denk jij dat dit zo'n populair werk is? Ja, een mooie achtergrond denk ik, vooral. Oh. Nee, ja, dat weet, weet ik niet. Maar ik denk kleur. Ik denk dat kleur een belangrijk element zou kunnen zijn. Het is ook wel een beetje een tactiek die ik vaak toepas. Is, uh, het gebruik van felle, heldere kleuren heeft een aantrekkelijke, van aanzuigende werking. En eigenlijk is dat vaak ook in contrast met het beeld wat je zelf dan weer ziet. Dus ik denk misschien juist de dialoog tussen en iets wat je aantrekt, maar vervolgens ook misschien weer wat afstoot. Dat dat een soort spanningsveld is waar je het tussen bevindt, zou kunnen. De schilderij is hier een vrij bijzonder beeld. Uh, is dit iets wat je zelf hebt bedacht of heb je dit echt aan werk gezien terwijl je door New York aan het lopen was? Um, ja, dit is dus die man met dat konijn onder zijn armen, dat is inderdaad een, een beeld wat ik tegenkwam terwijl ik aan het rondfietsen was. En dus, ja, soms zie je in je ogen ook zie je wat gebeuren, soms weet je eigenlijk niet eens zeker wat je precies hebt gezien. Maar uh, zeker weet ik wel een, ja, een man in de zomer, midden in de zomer met een capuchon op, met een jas aan en een konijn zo worden mm. tegen zich aangedrukt. Ik heb uh, dat direct eigenlijk op papier geschetst en ja. gereconstrueerd en dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Voor dit schilderij. Het vertelt natuurlijk nog veel meer over een omgeving en die man gaat een relatie aan met de ruimte waar hij rond ja. ja, Wat ik zo mooi vind aan dit grote werk is dat je heel goed laat zien dat je een technisch goed schilder bent, maar ook uh, een interessant onderwerp weet te kiezen. Dus wat juist heel veel vragen oproept. Het is niet alleen goed geschilderd, het, is ook, het, het, ja, het beweegt je als kijker ook. Je, wordt, je gaat vragen stellen en dan vind ik altijd een werk interessant worden. En waarom het ook interessant is, is dat je ook, juist ook weer wat je al eerder zei, speelt met het heel erg uitwerken van details zoals hier in de mm -hmm. op, maar expres ook de kunst van het weglaten verstaat en hieronder uh, het, uh, echt de stoep heel abstract uh, weergeeft. Dat vind ik heel prachtig. Ja, het, is, het is ook lastig. Het is een keuze. Hè? Je, je schetst dit op en soms is je schets al bijna sterker dan het schilderij kan worden. Ja. En toch ga je dan verder. Weet je? Ja. En dan is er wel de keuze van welke details voeg je toe, wat schilder je ja. over, wat laat je staan. En eigenlijk is elke schilderij en elke stap die je zet wordt steeds moeilijker, omdat je dan het evenwicht weer moet zoeken in, ja, tussen de juiste balans, tussen die details, tussen de kracht van, van, van die eenvoud. En in dit schilderij ja, zit eigenlijk van alles wel en ik denk dat het redelijk goed tot balans is gekomen. Ja. Ja. Nou, ja. Dankjewel voor deze rondleiding door de expositie. Maar zo meteen ga je naar huis. Ben je op dit moment nog inwerken te maken? Nou, ik moet zeggen, sinds uh, de coronatoestand dat mijn atelier niet bezocht is. Mm. Ja, het is uh, veel thuisstudie, veel werk, kinderen die in school werken. Ik heb mijn focus die op andere dingen gaat. Ja. Komt wel weer. Komt wel weer. Oké, okay. bedankt jullie ook.